ജെ ബി എഡ്യു കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഫോം ഫോമുകളിൽ നമുക്കത് സ്റ്റാ ആരംഭിക്കാം സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ ഹിന്ദു അൺഡിവാർഡഡ് ഫാമിലി അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി തന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും ഉണ്ട് അതിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയേഴ്സും ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ സ്വരൂപിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് വഴികളിൽ കൂടെയാണ് ഒന്ന് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ഡിബെഞ്ചറുകൾ വഴിയായിട്ടും ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ദ ആർ ദ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഷെ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ കടം വാങ്ങാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കമ്പനി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മളവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെയിം പ്രൊസീജിയറുകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്തൊക്കെ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ കടം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ വാങ്ങിയ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയും ഇന്ന അപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡിബക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ കളക്റ